জার্মানির বনশর থেকে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি খালেদ মুহিউদ্দিন নির্বাচন এগিয়ে আসছে যত বেশি নির্বাচন এগিয়ে আসছে তত বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা বিরোধী দলের দমন পীড়ন এবং বিদেশীদের নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গটি সামনে আসছে এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নাগরিক ঐক্যের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর জাহিদুর রহমান ডক্টর জাহিদুর রহমান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি সময় করে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের কৃতজ্ঞতা জানবেন আমাদের সাথে আরো আছেন জাকের পার্টির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ডক্টর সায়েম আমির ফয়সাল ডক্টর সায়েম আমির ফয়সাল আপনাকেও আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আসলে আমি আসলে প্রথম প্রশ্ন ডক্টর সায়েম আমির ফয়সাল আপনার কাছে করতে চাই ডক্টর সায়েম আমির ফয়সাল আপনি জানেন যে নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নির্বাচন মানে জনগণের প্রতিনিধি বা শাসক নির্বাচন করার একটা চেষ্টা আপনি কি মনে করেন যে সাত জানুয়ারি যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেখানে জনগণের পক্ষে তার প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার বা শাসক বেছে নেওয়ার কোনো রকম কোনো সুযোগ থাকছে কিনা পাশাপাশি আমরা আরেকটি প্রশ্ন করে তা রাখতে চাই যে বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে বিচার এবং পুলিশকে ব্যবহার করে যেভাবে বিরোধী দলকে দমন পীড়ন নির্যাতন করা হচ্ছে সেই ব্যাপারে আপনার মত আমি মোটা দাগে আপনি চাইলে আমি মোটা দাগে কয়েকটি কথা বলতে পারি আপনি জানেন যে বাংলাদেশে একটি নতুন আইন হয়েছে যে আইনটি বলছে যে আপনার যদি মামলা বিচারাধীন থাকে অর্থাৎ কোনো একটি জায়গায় যদি আপনার শাস্তি হয়ে যায় কোনো একটি ট্রায়াল কোর্টে কোনো একটি বিচার আদালতে যদি আপনার শাস্তি হয়ে যায় আপনার আপিল পেন্ডিং থাকলেও আপনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না সেদিকে আপনি দুই হাজার আঠারো সালে যে ঘটনা কখনো ঘটে নাই প্রথম আলো একটি রিপোর্ট করেছিল আপনাদের মনে আছে দুই হাজার আঠারো সালের সেপ্টেম্বরে এক ভয়ঙ্কর সেপ্টেম্বর নামে সেই ভয়ঙ্কর সেপ্টেম্বরে যে ঘটনা ঘটে নাই তার আলোকেই বিচারকরা বিচার করে শাস্তি দিয়ে দিচ্ছেন এইভাবে যে বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা হচ্ছে পুলিশকে দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে দৌড়াতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেই প্রেক্ষিতে আপনি মনে করেন কি না আমাদের বা জনগণের মিনিমাম সুযোগটিও থাকছে তার প্রতিনিধি বা শাসককে নির্বাচিত করা সরি আমার প্রশ্নটি একটু লম্বা হয়ে গেল ডক্টর সাহেম আমির ফসল ধন্যবাদ খালেদ ভাই আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য এবং দর্শক শ্রোতা যারা সংযুক্ত হয়েছেন সকলের উদ্দেশ্যে সালাম আমাদের সম্মানিত সহালোচককে আমার শুভেচ্ছা আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতই জানুয়ারিতে যেই ভোটটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আসলে বাস্তব কথা হচ্ছে যে স্বাধীনতার বাহান্ন বছরে আমরা এখন পর্যন্ত আমরা গণতন্ত্র কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নাই যতদিন পর্যন্ত কালো টাকার প্রভাব থাকবে যতদিন পর্যন্ত বিচারিক কাঠামোকে রাজনৈতিক হাতের হিসেবে ব্যবহার করা হবে যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্রকে পক্ষপাতমূলক অবস্থানে রেখে গণতন্ত্রের নামে নির্বাচন প্রতিষ্ঠিত করার একটি অপচেষ্টা থাকবে ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না আমরা তৃণমূল পর্যায় থেকে আমাদের আমাদের সংগঠন আমরা করে আসছি ইতিমধ্যে আমাদের নির্বাচনে আমরা দুইশো আঠারোটি নির্বাচনী আসনে আমাদের সংসদীয় আসনে কিন্তু আমাদের নমিনেশন আমরা ফাইল করেছি যাকে পার্টি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সেই প্রেক্ষিতে আমার বলতে হয় খালেদ ভাই আসলে বাস্তবতাটা হচ্ছে আমার নিজের ফরিদপুর জেলাতেও কিন্তু আমি বিগত চার বছরে অধিকাংশ সময় কিন্তু আমি আমার কনস্টিটুয়েন্টের কাছে কিন্তু আমি যেতে পারি নাই নানাভাবে হয়রানি অত্যাচারের শিকার কিন্তু আমাদের পর্যন্ত হতে হয়েছে আমরা একটি স্বতন্ত্র নীতি নিয়ে চলি যে আমরা চোদ্দ দলেও নেই আমরা বিএনপির নেতৃত্বাধীন ছত্রিশ দলেও কিন্তু নেই কিন্তু বাস্তবতাটা হচ্ছে যে ক্ষমতাসীনদের অধীনে নির্বাচন হোক বা তত্ত্বাবধক সরকার অধীনে নির্বাচন হোক আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তিগত ভাবে আমার যেটা মতাদর্শ সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে নির্বাচনের কোন প্রক্রিয়া এখন বর্তমানে নেই আর এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের রাজনীতিটা সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়ীদের কাছে কিন্তু এখন সম্পূর্ণভাবে কিন্তু কুকিগত হয়ে গেছে প্রতিটি নির্বাচনে দেখা যায় ওয়ান মিলিয়ন টু মিলিয়ন থ্রি মিলিয়ন ডলার্স পর্যন্ত কিন্তু ব্যয় হচ্ছে নমিনেশন কেনার জন্য কিন্তু দেখা যায় ওয়ান মিলিয়ন টু মিলিয়ন ডলার্স কিন্তু ব্যয় হচ্ছে এরকম ব্যয়বহুল অবস্থানে একটি মেধাতান্ত্রিক অর্থাৎ একটি মেরিটোরিয়াস একটি ডেমোক্রেসি কিন্তু আমরা কোনো সময় কিন্তু আমরা প্রত্যাশা কিন্তু আমরা করতে পারি না চলমান বাস্তবতা এবং আপনি দ্বিতীয় যে কথাটা বললেন যে বিচারিক কাঠামোকে যে রাজনৈতিক হাতে হিসেবে ব্যবহার করা হয় আসলে তত্ত্বাবধক সরকার আমলও কিন্তু বিচারিক কাঠামো কিন্তু কিন্তু রাজনৈতিক হাতে হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তারাও করেছে এবং আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল তারাও কিন্তু আমরা করতে দেখেছি তো বাস্তবতা হচ্ছে এই যে দুইটি রাজনৈতিক দল এক অপরকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার যে একটি অপচেষ্টা রয়েছে একটি প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির যে সংস্কৃতি রয়েছে এর থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয় অবশ্যই নির্বাচনের যে নীতিমালা গুলো আছে আইনের শাসন সাংগ
राजनीतिक प्रक्रिया अंश ग्रहण कर चिंता करते हैं तेतर साल एक्टिव सम्पृक्त ना थे भोटाधिकार प्रयोग फलाफल की होते आज के प्रथम कतारे क्या द्वित कतारे स्वतंत्र मोटामुटी कम बेसि बुझते जतियों पार्टी निर्वाचन पर अस्तित्व छाड़ा हो जाए चिरतरे वास्तवता नेतृत्व जो आगामी दिन बिोधी स्थान जो नेतृत्व शून्यता बिराज कर पलिटिकल वैक्यूम तेर दल नौका छा कस्तित्व नई छत्तीस दल जमत इसलम व्यतीत छत्तीस दल क्योंकि धान शीष छाड़ा क्योंकि अस्तित्व नहीं हम चिरतर वास्तवता गोलाप फुल दिए एक भोटो जदि है जमानत बजप्त जदि है तरह नीच प्रति के जन्म लग्न थी नीच प्रति के निवाचन कर सारा बांगलेश टू पॉइंट फाइव थे थ्री पॉइंट फाइव पार्सेंट भोट क्या बृहत्तर फरीदपुर आसन गुला क्योंकि टेन फिफ्टीन टोटी पार्सेंट भोट आज एक् देखें आज के तो जेहतु बीएनपी निवाचन आसा लेवरेज अने सत्यार अर्थे क्योंकि कमे गे देखें जख शाहजा चौधरी ओबायद रहमान सहेब जो निवाचने जाए छियाशी साले उन्नीस सौ छियाशी साले नौका तक मात्र छह हजार भोटे पराजित है ए गोलाप फुलर भोट था पंद्रह हजार तो दाड़ीपाल जो अपनी दुटा बड़ बृहत दल रखबें जर पार्टी सुइंग भोट तो क्योंकि निर्धारण करते दल क्षमत आसें दल क्षमत थकबे इलेक्शन घोषणा दिए जाए प्रार्थी प्रत्याहर एक दिन मध्य खालेद भाई निश्चय सबाई प्रत्याहर कर चले आसेंटाइन कैंडिडेटर मध्य दुशो अठारो जन कैंडिडेट कमार अर्थात टुएल्व पार्सेंट टोटल कैंडिडेट मध्य क्योंकि कैंडिडेट आज एखे लेवरेज क्योंकि चरम पर्या आज क्योंकि दुख जनक विषय निर्वाचन अंश ग्रहण कर एक इच्छा छो से हे एन एम ए तृणमूल विएनपी दिए जी चेष्टा कर सम्पूर्ण भाव व्यर्थ हो तृणमूल दिए तो एन एम दिए तो अपोजिशन शक्ति अपनी निर्माण करते हैं एत लैक अफ कन्फिडेंसर कारण क्योंकि आज के स्वतंत्र आज के उन्मुक्त कर दीते बाध्य क्षमत सेंड्रा ओके आपने आपके भूल बुझे ना हमें चाची ना अपनी निर्वाचन के चले आसें जानार कौतूहल छोड़ अपनी निर्वाचने गलें ही कैन से ठीक परिष्कार होते तब आनी भलो बोले आसब आपनर का डर जहाँ प्रसार खालेद भाई प्रचार प्रचार और प्रसार दुहजार अठाई साल और दुहजार तेतर साल माथाय रेखे अच्छा दुई हज़ार आठाश और दुहजार तेतर साल माथा रेखे ठीक है डॉ जाहिदुर रहमान आपनर बहुल कथा अनेक लोके एनार निजस्व यूट्यूब चैने जमन शुनें विभिन्न अनुष्ठान जान अपन कथा शुरार जो लोके अपेक्षाओ करें अनेक मंत्य आसने आज के विषय दृष्टि आकर्षण करते चाहिए अपनी एक मान एक आशंकार कथा खूब बोल गत दु तीन दिन धरे से मार्किन जुक्तराष्ट्र जो श्रम अधिकार श्रमिक अधिकार नहीं जी आसले पोशा कारखानागुलिर ऊपर निषेधाज्ञा दे तेरे से क्षेत्र में चल्लिस बचर धरे गढ़े उठा अपन भाषा चल्लिस बचर धरे गढ़े उठा जो इंडस्ट्री एवं से इंडस्ट्री 
আগে পিছে থাকা অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিগুলি খুবই ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু এই সরকারকে আপনি একটি স্বৈরাচারী সরকার বলেন এবং এই সরকারের উপর আসলে কোনো ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না এই বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আসলে হয়তো সরকারের উপর একটি চাপ সৃষ্টি হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি আসলে সেই বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞাটা আসুক সেইটাই চান কিনা মানে বৃহত্তর স্বার্থে একটা মানে সাময়িক অসুবিধা বা সাময়িক এটা আপনি কামনা করছেন কিনা মানে এই আশঙ্কাটা আপনার প্রত্যাশা কিনা ডক্টর জাহিদুর রহমান ধন্যবাদ খালেদ ভাই আমার সহ আলোচক এবং যারা শুনছেন সবাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আমার ভিডিওগুলোতে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি ঠিক একই কথাই আমি আবার বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি আমার অ্যাপিলের জায়গাটা হচ্ছে যেই ইন্ডাস্ট্রি চল্লিশ বছর ধরে তৈরি হয়েছে এক আর্লি এইটিজ এটার প্রাথমিক ইয়ে শুরু হয় এবং এটার সাথে শ্রমের যে সম্পর্ক চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিক সরাসরি যদি এখানে জড়িত থাকে তাদের পরিবার হিসাব করলে দেড় দুই কোটি মানুষ এটার সাথে সরাসরি জড়িত ফলে আমি বারবার একটা কথা বলেছি এবং আমার অ্যাপিল ছিল যারা ইন্ডাস্ট্রির ওনার আছেন যারা এই ব্যবসাটা তৈরি করেছেন বহু বছর ধরে এবং তার সাথে তাদের শুধুমাত্র যে ব্যবসা তৈরি করার শ্রম আছে তা না এর সাথে ব্যাংক লোনের প্রশ্ন আছে ব্যাংক লোন জড়িত আছে এরকম কোন ডিজাস্টার তৈরি হলে সেটা আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের উপরে খুব বড় প্রভাব ফেলবে ডক্টর ফয়সল একজন ইকোনমিস্ট উনি নিশ্চয়ই এর ব্যাপারগুলো আরো ভালো বলতে পারবেন সো এই পরিস্থিতি যখন হয় আমার অ্যাপিলটা হচ্ছে যে আমাদের যে ওনার আছেন তারা এই ব্যাপারে তারা যাতে সতর্ক হন এবং তারা যাতে এই ব্যাপারে সরকারের সাথে নেগোসিয়েট করেন সেটা ছিল আমার অ্যাপিল বাংলাদেশের উপরে এই ধরনের কোন একটা স্যাংশন ইম্পোজ করা হোক একজন নাগরিক হিসাবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চাই না আমি মনে করি এটা চাপ হওয়ার যতটুকু পরিস্থিতি আছে সেই পরিস্থিতিতেই সরকার কিছু করবে বলে আমি মনে করেন আমি সরি আমি আগেও বলেছি আমি রেগুলারলি বলছি বাংলাদেশকে সরকারকে অনেকেই হাইব্রিড রেজিম বলছে পার্টলি ফ্রি বলছে আমি এটাকে একেবারে একটা অথরিটারিয়ান সরকার বলি আমার কাছে সেটা বলার মতো গ্রাউন্ডও আছে হিসাবে ঘোষণা করেছে তো সরকার তার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশের যে কোনো রকম কিছু ঘটিয়ে থাকতে চাইতে পারে তো অ্যাপিলটা আসলে আমার এখানে বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা কারণ আমাদের অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা জেনুইনলি ব্যবসা করেন যারা বছরের পর বছর শ্রম দিয়েছেন তাদের পরিবারকে সময় দেননি সব কিছু করে ইন্ডাস্ট্রিটা তৈরি হয়েছে তারা যাতে কিছু করে সেটাই হলো আমার অ্যাপিল এবং আমি নাগরিক হিসাবে এটার স্টেকটা এত বড় এই স্টেকটা এটা বাংলাদেশে এসে পড়ুক কারণ আমি আরেকটা জিনিস যোগ করি আমি আমার ভিডিওতে বলেছি ধরুন ফর দ্য টাইম বিং এরকম একটা স্যাংশন আসলো যেটা হয় ব্যবসা আসলে ডিফারেন্ট সোর্সিং এ চলে যায় আমরা যে প্রোডাক্ট গুলো তৈরি করি হয়তো বা হুবহু একই রকম মানের বা একই রকম দামে সব জায়গায় পাওয়া যাবে কিন্তু আমাদের এখানে যে ভ্যাকিউম তৈরি হবে এই ভ্যাকিউমে অন্য দেশগুলো এই জিনিসটা ডেভেলপ করবে ফলে এটা যদি উঠেও যায় কিছুদিন পর দেখা যাবে আমাদের এই বাজারটা ফিরে পাওয়া খুব টাফ হয়ে যাবে এটা স্টেক অনেক বড় আমি এটা দেশের উপর আসো কোনোভাবেই চাই না ডক্টর রহমান আমার প্রশ্নের সেকেন্ড পার্ট আপনি যে এপিলটা এই শিল্প যারা গড়ে তুলেছেন চল্লিশ বছর ধরে যারা গড়ে তুলছেন এই শিল্পের সাথে যারা জড়িত আছেন এবং এই শিল্পের বাইরে তো অনেকগুলি উপ বা সহশিল্প আছে তারা তাদের কাছে এই এপিলটা করতে হবে কেন তারা নিজেরা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না তারা কি নিজেরা ব্যাপারটা নিয়ে সচেতন হচ্ছেন না শুধুমাত্র আওয়ামী লীগকে বা একটা সরকারকে সমর্থন করার জন্য তারা এত বড় ঝুঁকি কেন নিচ্ছেন আপনার টেকটা যদি একটু বলতেন আমি আমার টেকটা বলি কিন্তু এটা আসলে খুবই লজিক্যাল কথা কাজগুলো তারা করেছেন তারা সাফার করবেন সব কিছু মানে সম্মুখে তারা পড়ে যাবেন সুতরাং এই ব্যাপারে তাদের স্পন্টেনিয়াসলি কাজ করার কথা ছিল তাদের স্পন্টেনিয়াসলি কথা বলার কথা ছিল কিন্তু যেটা হয় আসলে আমি সরাসরি বলি সেটা হচ্ছে আপনি যখন একটা অথরিটারিয়ান সরকারের অধীনে থাকেন এই প্রসঙ্গে আমি একটা জিনিস একটু তথ্য যোগ করে রাখি কয়েকদিন আগে সিফিকাস মনিটর আমাদের সিফিক স্পেসের যে গ্রেডিং আছে সেটাকে ক্লোজ ঘোষণা করেছে এই দক্ষিণ এশিয়া আমাদের পাশে আফগানিস্তান আর মিয়ানমার ছাড়া আমরা আছি আর অন্য কোন দেশ নাই যে পাকিস্তান নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি সে পাকিস্তান নেই আফ্রিকার মাত্র পাঁচটা দেশ আছে এই ক্লোজ ক্যাটাগরিতে সেই পাঁচটা দেশের মধ্যে উগান্ডা নেই যে উগান্ডা নিয়েও আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে ফান্ড করি তো আপনি বুঝতেই পারেন যে কিরকম একটা অপ্রেসিভ সরকার সেই জায়গায় আসলে আমি ধারণা করি ব্যবসায়ীরা ভীষণ রকম ভীতির মধ্যে থাকেন কারণ আপনি শুরু করেছেন যে জিনিসটা দিয়ে ডক্টর ফয়সালকে যে বিচার বিভাগ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন জনাব খালের আপনি নিজেও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেছেন এবং সে সময় আমার যদ্দুর আমাদের সবাই ডক্টর রহমান আমাদের সবাই আমাদের সময় আমাদের সময় বিচার বিভাগ আলাদা হয় নাই আমরা ম্যাজিস্ট্রেটই ছিলাম এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট যখন আমরা আমি আমি সেটা সেজন্য আমরা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম আমরা ম্যাজিস্ট্রেটই 
ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম আপনারা বিচার যেটা কি আদালতে বসতেন আমি সেই কথাই বলতে যাচ্ছি সুতরাং বিচার বিভাগ সম্পর্কে আপনি জানেন এবং রিসেন্ট যে সব एग्जांपल দিচ্ছেন একটা দেশের প্রতিটা টুল মানে এক্সিকিউটিভও তো আসলে শুধুমাত্র সরকারের হাতে থাকার কথা ছিল না এক্সিকিউটিভও নিয়ম কানুনের মধ্যে থেকে কাজ করার কথা ছিল আর সেখানে আমাদের বিচার বিভাগ আজকে যেভাবে কাজ করে আমি ধারণা করি আমাদের ব্যবসায়ীরা প্রথম কথা হচ্ছে কিছু কিছু ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রবলেম হয়তো পাওয়া যেতে পারে যেমন ধরুন কারো কারো ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে সমস্যা এবং কেউ কেউ হয়তো আমাদের এই ধরনের ধারণা আছে আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে আমাদের অফার আর আন্ডার ইনফ্লাসিং এর মাধ্যমে কারো কারো হয়তো মানি লন্ডারিং এর সম্ভাবনা আছে কিন্তু কারো যদি কিছুও না থাকে একেবারে খুব ভালোভাবে ব্যবসা করেন এমন একজন মানুষের উপরে স্ট্রং কোয়ার্সিভ ফোর্স তৈরি করা এবং তাকে তীব্র চাপ দেওয়ার ক্ষমতা এই স্বৈরাচারী সরকার গুলো থাকে আমি ধারণা করি যেহেতু এখন পর্যন্ত সবাই একত্রে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেননি আইসোলেটেড ভাবে কেউ কথা বলতে যাচ্ছেন না কারণ তাতে তারা রোশানলে পড়ে যেতে পারেন সেই ভয় এবং একটা অথরিটেরিয়ান সরকারের অধীনে সবাই কম বেশি ভয় পাবে এবং তাদের যেহেতু বিরাট ব্যবসা আছে তাদের ভয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি আমরা কিন্তু দেখেছি ডক্টর জাহেদ এই পর্যায়ে এটা আমার শেষ প্রশ্ন আমরা কিন্তু দেখেছি যে ব্যবসায়ীরা যেহেতু প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের কথা যদি বলি আওয়ামী লীগকেও চাঁদা দেন বিএনপিকেও চাঁদা দেন একদম বিএনপির ব্যবসায়ী বা আওয়ামী লীগের ব্যবসায়ী নেতা যদি আমরা না বলি তারা দুই পক্ষকে চাঁদা দেন এবং তারা অনেক সময় গভর্নমেন্টের সাথে বা ক্ষমতাসীন দলগুলির মধ্যে টার্মস ডিক্টেট করেন কিন্তু কি এমন হলো যে গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যবসায়ীরা সব জোটবদ্ধ দলবদ্ধ হয়ে বলছেন যে এই সরকারকেই তার দরকার আবার চল্লিশ বছরের একটা শিল্প মানে হুমকিতে পড়ছে তারা বলছেন না তারা কথা বলছেন এটা কি হতে পারে কেউ কেউ বলে থাকেন আপনারা যতটা বলছেন ততটা নিশ্চয়ই না ঘটনাটা কারণ সবার আগে তো ব্যবসায়ীদেরই বোঝার কথা এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটু মন্তব্য করতেন ব্যবসায়ীরা তো খুব খুশি শেখ হাসিনাকে নিয়ে শেখ হাসিনা সরকার নেই মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা শুধু বলছি তা না মানে আমি তো এটা খুব ভ্যালিড একটা গ্রাউন্ড আছে সেটা হচ্ছে চোদ্দ দলীয় জোটের সাথে আসন বন্টন নিয়ে যে আলোচনা সেখানে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পর স্যাংশন আসতে পারে এবং উনি স্পষ্টভাবে শ্রো মাইন্ড দিয়ে সরকারের উপরে ঝামেলা তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে এবং সেটা উনি যদি বেঁচে থাকেন উনি ট্যাকেল করবেন তো প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই ধরনের একটা নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা করছেন যদি আসামি সম্ভাবনা নিশ্চিত নাও বলি তো সেই আশঙ্কার পর তো কম্বাইন্ডলি কাজ করার কথা ছিল করে নাই এখন কেন তারা সরকারকে এত কিছু বলছে তার কারণটা খুব সিম্পল পৃথিবীর প্রতিটা অথরিটারিয়ান সরকার যখন তার ক্ষমতার টপের দিকে যেতে থাকে টপে থাকে আপনি তখন দেখবেন প্রত্যেকে সেই সরকারকে এন্ডোর্স করা ছাড়া সে টিকে থাকতে পারবে না এবং পতনের আগ পর্যন্ত প্রতিটা সরকারের ক্ষেত্রে সবাই তার পেছনে আছে মারাত্মকভাবে তাকে সমর্থন করছে এরকমই মনে হয় আমরা ঠিক সেই পর্যায়টা আসলে এখন দেখতে পাচ্ছি এই যে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যারা মালিক আছেন তারা তো সবাই খুব অন্য গ্রহ থেকে আসা না তারা এই সমাজেই থাকেন আমাদের পরিচিত মানুষের মধ্যেও আছেন আমি তাদের মধ্যে আশঙ্কা এবং ভীতির কথা দেখেছি এমনকি বিজিএমই এর প্রেসিডেন্ট যে একটা কোম্পানি যখন এলসির ক্ষেত্রে একটা কন্ডিশন করলো তখন উনি নিজে তার আশঙ্কার কথা প্রাথমিক ভাবে জানিয়েছেন সুতরাং মোদ্দা ব্যাপারটা হচ্ছে ওই যে সবার মধ্যে একটা ভয়ের সংস্কৃতি আছে সেটার কারণে তারা সমর্থন গায়ের জোরে হলেও তারা সূত্র উল্লেখ করে নাই সেখান থেকে এটা বলা হয়েছে এটা কি আসলে কোন কিছু একটা আশার ক্যারট বা মূলা যদি আমরা বাংলায় বলি সেরকম বলার জন্য বা একটু যাতে মাঠে আন্দোলন সংগ্রাম এগুলির ব্যাপারে চিন্তা না করে বিদেশ থেকে কিছু আসবে সেইটার জন্য কোন একটা প্লয় মনে হয় কিনা প্রধানমন্ত্রীর বা আওয়ামী লীগের খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন এবং এই ধরনের একটা সম্ভাবনা খুবই যৌক্তিক মনে হতে পারে কিন্তু হয় কি আমাদের কিছু কনটেক্স আছে আমাদের কিছু সানে নজুল আছে যেমন ধরুন দীর্ঘদিন থেকে আমেরিকা তার শ্রমিক এই যে অধিকার নিয়ে কথা বলছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কথা বলছে জিএসপি এবং ভবিষ্যতে জিএসপি প্লাস থাকবে কিনা সেটার জন্য তাদের কমিটি এসছে তারা বাংলাদেশ নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম আছে বলে গেছে এবং রিসেন্টলি যে মেমোরেন্ডাম খুবই আলোচিত হলো যেখানে যারা ব্রিঙ্ক এন্ড বাংলাদেশকে উল্লেখ করছেন শুধু না স্পষ্টভাবে বাংলাদেশের একজন শ্রমিকের নেত্রী কল্পনা আক্তারকে উল্লেখ করছেন তাও না আমরা অনেকে ডিটেলটা জানি না তাই আমি বলি উনি বলছেন যে কল্পনা আক্তার বলেন তিনি বেঁচে আছেন কারণ বাংলাদেশে যে মার্কিন দূতাবাস তার পাশে দাঁড়িয়েছে সুতরাং এত শক্ত ভাবে যখন বাংলাদেশকে প্রেজেন্ট করা হয় তো আমাদের অনেকগুলো কনটেক্সট আছে সে কারণে আমি প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তিকে ভুলভাবে ভুল পথে নেওয়া চাইতে রেদার মনে করব প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের একটা পরিস্থিতি হতে পারে সেরকম একটা আলোচনা একটু আগে ভাগে করে মানুষকে প্রস্তুত রাখার চেষ্টা করছেন আমার আমি শুধু একটু যোগ করে রাখি আজকে দৈনিক সমকাল কোটালি
আসলে মার্চ মাসের দিকে দেশের এমন অবস্থা করবে দুর্ভিক্ষ ঘটাবে এটা হচ্ছে তাদের পরবর্তী পরিকল্পনা এই কথা তিনি আসলে বলেছেন জনগণকে প্রস্তুত করার জন্যই হোক আর সত্যির হিসাব করেই হোক আমরা এই প্রসঙ্গে আরো আসব যেখানে সবাই কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন সেখানে আপনি কথা বলে যাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার উপরে কোন বা আপনি কথা বলার সাহস করতে পাচ্ছেন সেটিও যদি আমাদেরকে একটু অ্যাড্রেস করেন বা আপনার কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা সেইগুলিও যদি আমাদেরকে একটু বলেন আমরা ডক্টর সাহেম আমির ফয়সালের কাছে যাব কিন্তু সাহেম আমির ফয়সালের কাছে যাওয়ার আগে আমরা দর্শকদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে রাজনৈতিক স্বার্থে বিচার বিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে বলে মনে করেন কি না শতকরা সাতানব্বই ভাগ দর্শক মনে করেন যে হ্যাঁ বিচার বিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে শতকরা তিন ভাগ দর্শক মনে করেন যে না বিচার বিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে না আমি ডক্টর সাহেম আমির ফয়সাল আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ডক্টর সাহেম আমির ফয়সাল আপনার কাছে এই প্রশ্নটা আমি একটু সরাসরি করি জাকের পার্টি যে নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিল এইটা কি আওয়ামী লীগের যে নির্বাচন করার যে পরিকল্পনা বা আওয়ামী লীগ সরকারে থাকবে সাত জানুয়ারি একটা ইলেকশন হয়ে যাবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বা নির্বাচন কমিশন বলবে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছে এতে আওয়ামী লীগের একটু লাভ হয়েছে না সে লাভের বিনিময়ে আপনারা আসলে কি পেয়েছেন নাকি আপনারা মানে মাঝামাঝি আছেন যে রোববার দিন সংবাদ সম্মেলন করবেন বা সতেরো তারিখ পর্যন্ত দেখবেন মানে একটু তো লাভ হয়েছে আওয়ামী পার্টি আমি একটা জিনিস আমি একটা জিনিস পরিষ্কার করতে করে বলতে চাই আমরা আওয়ামী লীগ পনেরো বছর ধরে ক্ষমতায় আছে এবং পনেরো বছরে আমরা একটা টেন্ডার একটা সিট একটা মন্ত্রণালয় আওয়ামী লীগের থেকে আমরা একটা কিছু নেই নেই এবং আপনি দেখবেন আমরা নৌকার প্রতীকে তো আমরা নির্বাচন করে তো অনেকই তো সংসদ সদস্য হয়েছে যারা চোদ্দ দলে আছে তাদের তো নিজের তো নিজ প্রতীকে তো কোনো ভোট নেই তারাও তো ক্ষমতা আপনার কি মনে হয় না খালেদ ভাই যে আমাদের সুযোগ ছিল আমরা চাচ্ছি যে আমাদের নিজ প্রতীকে রাজনৈতিক দল ছিল কিন্তু অথচ দেখেন জোটবদ্ধ হওয়ার কারণে আজকে কিন্তু প্রায় এত বড় একটি প্রাচীন একটি দল কিন্তু প্রায় কিন্তু নির্মূল হয়ে যাচ্ছে এবং ফের নির্বাচন আমি বিশ্বাস করি সত্যিকার অর্থে এই নির্বাচন কিন্তু অবাধ সুষ্ঠ হবে অংশগ্রহণমূলক হবে নাকি ভোটার উপস্থিতি হবে নাকি সেটা নিয়ে আমার শঙ্কা আছে অবার সুষ্ঠ হবে এবং দেখবেন যে জাতীয় পার্টি আমার যে আশঙ্কা হয় যে পাঁচটা থেকে আটটা সিটের বেশি কিন্তু পাবে না স্বতন্ত্র সিট হবে দেখবেন পঁচিশ থেকে আঠাইশের মতো সিট পাবে বিরোধী শক্তি কিন্তু হবে স্বতন্ত্র প্রার্থী দিয়ে এবং বিএনএম তৃণমূল কিন্তু একটা দুটো সিট ব্যতীত যেটা দয়ার দান যেটাকে বলা হয় সেটা বাদে কিন্তু পাবে না অবাধ সুষ্ঠ হবে মানে ভোটের দিন আর রাতে ভোট হবে না বা একজন দশটা ভোট দিবে না এইটা অবাধ সুষ্ঠ না অবাধ সুষ্ঠ হবে এবার তো বিএনপি নির্বাচনে নাই আমি কিন্তু ফ্রিলি মুভ করতে পারি নাই আমার যে বাসার যে বেস্টরি ছিল আগুন দিয়ে বারোটা পাঁচ মিনিট আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে তিন আমাদের সম্পূর্ণভাবে চুরি করেছে ওসি সাহেবের কাছে গেছি এসপি সাহেবের কাছে গিয়েছি আমরা বিচার বিচারের জন্য কার কাছে যাব বলেন এখন পর্যন্ত কিন্তু কোন চূড়ান্ত কোন ফলাফল আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি আরো চার মাস পাঁচ মাস আগে হয়েছে তো এইভাবে যে ভয়ের যে সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা হচ্ছে আসলে বাস্তব কথা হচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কি আসলে জানে নাকি বা গণভবন থেকে আসলে একদম তৃণমূল পর্যায়ের খবরটা কি আসলে সত্যিকার অর্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছানো হয় নাকি সেটা নিয়ে আমার আসলে ব্যক্তিগত ভাবে আপনার কি মনে হয় খুব ইন্টারেস্টিং আমরা কিন্তু দেখি যে ধরেন বাংলাদেশে কোনো ভালো কাজ হইল ধরেন কোনো একটা খুনিকে ধরা যাইতেছিল না প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তাকে ধরা হয় কাউকে কোনো কিছু একটা দিলে সেটা প্রধানমন্ত্রীর নামে করা হয় মানে সব ভালো কিছুগুলি প্রধানমন্ত্রী খবর রাখেন জানেন খারাপগুলি জানেন না এই আশঙ্কা কেন হচ্ছে আপনার বা খারাপগুলি তিনি করেন না এই এই শঙ্কা বা আমাদের স্পষ্ট কথা খালেদ ভাই একদম স্পষ্ট কথা আমাদের এই যে সাত লক্ষ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার একটি অর্থনীতি সেভেন্টি বিলিয়ন ডলার ওয়ার্ড চেস প্রতি অর্থ বছরে আমাদের যতদিন কেন্দ্রভূত অর্থনীতি থাকবে যতদিন জেলা পর্যায়ে বাজেট বরাদ্দ করা হবে না আপনি কিন্তু বিচারিক কাঠামো বলেন অর্থের সুষম বন্টন বলেন এবং গুণগত ব্যয় বলেন এটা কোনোভাবে কোনো 
সম্ভব হবে না কুড়িগ্রামের অবস্থা আর ঢাকা গুলশান বনানির অবস্থা কিন্তু এক না এটা তুলনাই করা যায় না বাংলাদেশের ভিতরে এই যে একটা দেশের মধ্যে যে দুইটা অর্থনীতি যে যার জন্য বঙ্গবন্ধু নিজে সংগ্রাম করেছিল আইব খান তখন আইব খানের সময় বাইশটা পরিবার পুরা দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছিল আজকে তো সেম স্টাইলে কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যেটা আমি আমার ব্যক্তি মতে মনে করি যে রাজনীতির জন্য সব থেকে বড় একটি সংকট বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু আগামী দিনে একটি অলিগার্কির দিকে কিন্তু চলে যাচ্ছে প্রতিটা দেশেই কিন্তু হয় এবং পিরামিড স্ট্রাকচার কিন্তু প্রতিটা দেশেই কিন্তু হয় কিন্তু এই যে ক্রোনি গুলা যারা রয়েছে তারা আমি আসলে সত্যি অর্থে মনে করি না যে বাংলাদেশে কোনো ক্রান্তি লগ্ন যদি হয় বা কোনো কারণে যদি সরকারের যদি পরিবর্তন হয় এরা কিন্তু কেউ বাংলাদেশে থাকবে না থাকবে কিন্তু ওই যে ত্যাগী আওয়ামী লীগাররা থাকবে কিন্তু ত্যাগী বিএনপি লিডার কি আওয়ামী লীগের যারা তৃণমূল পর্যায়ে যারা ত্যাগী নেতৃবৃন্দ যারা রয়েছে তাদেরকে কিন্তু পুরস্কৃত করা হচ্ছে না আমরা তো আমরা তো একদম তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতি করি আমরা তো দেখি যারা সম্পূর্ণ ভাবে এখন অর্থের কাছে জিম্মি হয়ে গিয়েছে একদম সম্পূর্ণ রূপে বাণিজ্য বলেন এটা এটা পেশি শক্তির কথা বলেন দশটা মামলা যদি কেউ দিয়ে দেয় যারা নেতারা আছেন তারা কেন এর জন্য দায়ী না বা বাংলাদেশে যারা সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান আছেন তারা কেন দায়ী না এই যে রাজনীতিটা অর্থ কাছে জিম্মি হয়ে যাওয়াটা খালেদ ভাই আমি একটা খুব দুঃখের সাথে আমার একটা কথা বলতে হয় জি আমি বিদেশ থেকে আমি পিএইচডি করে এসেছিলাম বাংলাদেশে একটি আদর্শিক একটি রাজনীতির একটি প্রত্যাশা করে আমার বাংলাদেশে আসার পরে মনে হলো যে শিক্ষা আমার আব্বা মা আমাকে দিয়েছে আমার আমার আব্বা মাকে আমি বলেছি যে আমার ছোটবেলার যত নীতি নীতি কথা কথা বলেছিল যে তোমরা তো আমার সাথে প্রতারণা করেছো আজকে যত শিক্ষাই শিখেছি ছোটবেলার থেকে সব দেখি উল্টো 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 ভাবে এখানে বাংলাদেশে প্রয়োগ হচ্ছে এটা হচ্ছে চলমান রাজনীতির বাস্তবতা আমরা গণমাধ্যমের সামনে এসে যাই বলি না কেন বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতি সম্পূর্ণ ভাবে মাসলম্যানদের দ্বারা কেন্দ্র যখন দখল হয়ে যায় ভোট তখনই কিন্তু সেভাবে কিন্তু সেই প্রক্রিয়া কিন্তু দখল হয়ে যায় এটা হচ্ছে একদম তৃণমূল পর্যায়ের বাস্তব চিত্র খালেদ ভাই আচ্ছা আমি একটু ডক্টর জাহিদুর রহমানের কাছে আসি ডক্টর জাহিদুর রহমান প্রশ্ন করেছিলাম আপনি একটি বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলেন আর আমাদের প্রশ্ন ছিল যে আপনি স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছেন কিনা পারলে আপনি কি কি সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন বা যাচ্ছেন কিনা বা এটা যে আপনি আসলে জব দিতে পারেন নাও দিতে পারেন জি আমি ধারণা করছিলাম খুব বেসিক অর্থনীতি বুঝলেই ব্যাপারটা অনুমান করা যায় মানে এই সরকার যেটা করেছে সেটা হলো যখন আমাদের ক্রাইসিস শুরু হলো বিশেষ করে আমাদের ডলার রিজার্ভ দিয়ে তখন এই সরকার শ্রীলঙ্কার কাছ থেকে একটা শিক্ষা পেয়েছে শ্রীলঙ্কার কাছে শিক্ষাটা হচ্ছে এরকম যে মানুষ দেশটার রিজার্ভ প্রায় শূন্য হয়ে দেশ ব্যাংক্রাফ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষ খুব বেশি পুরোপুরি রাস্তায় সাধারণত নেমে আসে না ফলে তারা ডিসাইড করেছিল ইলেকশনের আগ পর্যন্ত অ্যাট এনি কস্ট যেভাবে হোক রিজার্ভটা মোটামুটি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে সেই জন্য তারা যেটা করেছে এক তো আমাদের এলসি প্রচুর কমানো হয়েছে আমাদের প্রচুর পণ্যের ইম্পোর্ট কমানো হয়েছে তাতে যেটা হয় আমাদের এর মধ্যে যে শুধু ভোগ্য পণ্য তা না আমাদের এর মধ্যে র ম্যাটেরিয়ালস আছে প্রচুর ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আছে ফলে মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এরকম আমাদের অর্থনীতিকে ঠান্ডা করে ফেলা হচ্ছে তার মানে দেশকে একটা মন্দার দিকে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন এটা হলো এক নাম্বার টু হচ্ছে যেহেতু ডলার রিজার্ভ আপনি ইলেকশনের আগ পর্যন্ত ধরে রাখতে চাইছেন আপনি অনেকগুলো পেমেন্ট ঠিকঠাক মতো করছেন না আমি একটা এক্সাম্পলই দেই আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আমেরিকান কোম্পানিগুলোর পেমেন্ট না পাওয়া নিয়ে ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন নাম বলে ফেলি শেভ্রন তাদের গ্যাস যে বাংলাদেশ থেকে তোলে সেইটার পেমেন্ট পুরোপুরি পাচ্ছে না দীর্ঘদিন থেকে আপনি অনেকগুলো পেমেন্ট কে দিচ্ছেন না আপনি দেখবেন যে পেট্রো বাংলার বাংলা তারপরে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন সবারই বিরাট রকম 
মানে বাকি রয়ে গেছে এগুলো ইলেকশনের পর আপনি এটা ঠেকিয়ে রাখছেন এগুলো আস্তে আস্তে আসলে আসবে ফলে বাংলাদেশের একটা সেকেন্ড ডক্টর ফয়সাল আপনি এই বিষয়গুলি যদি একটু নোট নিয়ে রাখেন আমরা যখন আপনার সাথে কথা বলবো তখন আমি আর প্রশ্নটা রিপিট করতে চাই না এই বিষয়গুলি না আপনি একটু কথা বলবেন যে ভোগ্য পণ্য সহ ক্যাপিটাল মিশনে আনা বন্ধ কিনা শেভরনের ব্যাপারে আমি একটু বলতে চাই যে শেভরনের টাকা মাঝে মাঝেই বাংলাদেশ সরকার আটকায় আর কি আমি যখন জার্নালি নিয়ে রিপোর্ট করতাম দুই হাজার তিন চার সালে তখনও এই ঘটনা চলছিল আর কি আপনি খোঁজ নিলে হয়তো দেখতে পারবেন ডক্টর জাহিদ আপনি কন্টিনিউ করবেন প্লিজ অনেক দায় দেনা দিয়ে দেন दाड़े <laughs> পরে আপনার উপরে অনেক চাপ আসবে এবং আপনি যখন এগুলো আরো বেশি রিজার্ভ এর কমে যাবে তখন ডলারের বিপরীতে টাকার ভ্যালু কিন্তু খুব দ্রুত পড়ে যাবে ফলে খেয়াল করি আমরা অর্থনীতিতে এর মধ্যেই ক্রাইসিস যখন ডলারের বিপরীতে টাকা পড়ে যাবে অনেক বেশি তখন কিন্তু এই সিরিয়াস একটা ইনফ্লেশন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সেই সম্ভাবনার কারণে আপনি দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ একটা পরিস্থিতি দেখবেন মানুষ কাজ হারাচ্ছে মানুষ কিনতে পারবে না এবং সেই পরিস্থিতিটার জন্য প্রধানমন্ত্রী আগেই আমি বলছিলাম মার্চ এপ্রিল মে নাগাদ এবং বিশেষ করে এরপর যখন শীত চলে যাবে আপনার এনার্জি কনজামশন বাড়বে আপনাকে প্রচুর ফুয়েল ইম্পোর্ট করতে হবে আপনার প্রধানমন্ত্রী যেটা না একটু বলে রাখি একটু বলে রাখি প্রধানমন্ত্রী এখন যেটা করছেন এই দায়টা আগে ভাগে বিরোধী এবং বিশেষ করে বিএনপির উপরে চাপিয়ে রেখে বলতে চেষ্টা করছেন তারা সেই চেষ্টা করবে এটা কিন্তু আসলে হবে এটা এমন কি আমেরিকা কোনো কোয়ার্সিভ স্টেপ না নিলেও হবে আর যদি দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে দেখেন খালেদ ভাই ইউ ইউএস ইউকে এবং ক্যানাডা বাংলাদেশের রপ্তানি খাদের কিন্তু পঁচাত্তর শতাংশ কিন্তু এক্সপোর্ট মার্কেট শেয়ারটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করছে চায়নার মতো যদি দশ পনেরো বছর আগে যেভাবে চাইনিজ একটা ট্যারিফ এম্পোজিশন করে দিয়েছিল তেমনি ভাবে যদি ইউএস বা ইউ যদি একটা ট্যারিফ এম্পোজ করে দিয়ে যায় বিশ্বাস করেন আজকে চল্লিশ লক্ষ মানুষ কিন্তু তৈরি পোশাক খাদের সাথে সরাসরি ভাবে কিন্তু সম্পৃক্ত এবং পরিবার পারিবারিক ভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন প্রায় দুই কোটি মানুষ কিন্তু এই তৈরি পোশাক খাদের সাথে কিন্তু সম্পৃক্ত রয়েছে সত্যিকার অর্থে কিন্তু ভয়ানক একটি বাস্তবতা হতে পারে আজকে অনেকে আমি আমি জাহেদ ভাই যদিও সরকারের অনেক সমালোচনা করে আমি একটা বিষয় আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনি একটা কথা খুব সুন্দর করে বলেছেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিশ্চিন্ন করতে যে আমি বললাম উনি যে কথাটা বলেছে যে উনি চায় না যে বাংলাদেশের সাথে একটা স্যাংশন এম্পোজিশন হয় কারণ সত্যিকার অর্থে হাইপার ইনফ্লেশনের একটা ব্যাপক সম্ভাবনা আছে একটি ফ্যামিনের একটি সম্ভাবনা আছে এবং সত্যিকার অর্থে আজকে বাংলাদেশের মানুষের প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ কিন্তু দারিদ্রতার সীমার নিচে কিন্তু বর্তমানে বসবাস করছে অধিকাংশ আমার ফরিদপুর জেলাতে প্রায় সাতাইশ লক্ষ সাতাইশ লক্ষ মানুষ এর ভিতরে প্রায় নয় লক্ষ মানুষ দারিদ্রতার সীমার নিচে কিন্তু বসবাস করছে এখন আমরা প্রতিনিয়ত যে কথাটা আমরা সবসময় মানে শুনে আসি যে আমাদের তো আমাদের সঞ্চয় হার তো আমরা আমাদের কি ক্রমাগত ভাবে তো বাড়ছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যখন মূল্যস্ফীতির সাথে আপনি সমন্বিত রেখে যখন রিয়েল সেভিংস এর আপনি অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা দেখেন তখন কিন্তু দেখা যায় কিন্তু আসলে ক্রমাগত ভাবে কিন্তু পারচেসিং পাওয়ার কিন্তু বাংলাদেশি মানুষদের বাড়েনি অবশ্যই অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আমরা বিশ্বাস করি যে দুই সালে বাংলাদেশ যে অগ্রগতিটা ছিল পরবর্তীকালীন কোভিড কর পরবর্তীকালীন যে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে অবশ্যই বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না কিন্তু সবচেয়ে বড় আমি যেটা মনে করি এলিফেন্ট ইন দ্য রুম খালেদ ভাই দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ম্যান ইন দ্য ফেস অফ দিস আর্থ ইজ নট জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাট চেয়ারম্যান অফ দ্য ফেডারেল রিজার্ভ আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর চেয়ারম্যান জেরোম পাউল উনি একটা স্বাক্ষরের ভিত্তিতে যখন আমেরিকার ইন্টারেস্ট রেট সুদের হার আপনার শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশ থেকে সে বৃদ্ধি করে দিল শ্রীলঙ্কার মতো দেশ এবং একই সাথে পাকিস্তানের মতো একটা দেশ প্রায় কিন্তু ব্যাংক রাশির কাছাকাছি কিন্তু পৌঁছে দেয় আপনি দেখেন এক ডলার পাকিস্তান রুপির তুলনায় কিন্তু তিনশো পঞ্চাশ হয়ে গিয়েছে দিস ইজ আর্টিফিশিয়ালি ম্যানুফ্যাকচার এবং নাইনটিন নাইনটি এইটে হুবাহু একই জিনিস কিন্তু আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিন্তু করেছে আমেরিকার যে খালি ট্রেড রেস্ট্রিকশন 
মানে স্যাংশন আছে সেটা কিন্তু না দে হ্যাভ আ মনিটারি পলিসি উইং ইউএস ট্রেজারি এবং ইউএস সেন্ট্রাল ব্যাংক হুইচ ইজ ইকুয়ালি পাওয়ারফুল আমরা একটা লম্বা খারাপ সময়ের হয়তো আশঙ্কা করছেন আপনিও করছেন যেটি ডক্টর জাহেদুর রহমান বলে আসছিলেন আজকেও বললেন সেটি আপনিও করছেন তাই তো যে একটি অর্থনীতির দিক দিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে আমরা নিজেদেরকে যতই দোষারোপ করি আমরা যাতে তৃতীয় পক্ষকে যাতে ফায়দা যাতে আমরা না লুটতে দিই না না দেশের বৃহত্তরের স্বার্থে এবং দেশের সর্বভৌম ফায়দার কথা হচ্ছে না মানে আমরা যদি ধ্রুবকার চলকের হিসাবটাই করি যে এখন যা আছে শুধু তাইও যদি থাকে সবকিছু যদি ধ্রুবক থাকে তারপরেও কি আমরা অর্থনৈতিক একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা হয়তো দিল না বা অন্য কোনো কিছু হলো না তারপরেও কি আমরা একটা আশঙ্কার মধ্যে আছে কিনা আমার বিশ্বাস খালেদ ভাই সেকেন্ড কোয়ার্টার অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর আমার বিশ্বাস যখন ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ ইন্টারেস্ট রেট ক্রমাগতভাবে কমাতে থাকবে তখন আমার বিশ্বাস টাকার মূল্যটা আমি মনে করি যে আবার রিকভার করার একটি সম্ভাবনা আছে যেটা আমরা দেখেছি যে প্রায় বিয়াল্লিশ শতাংশ কিন্তু পতন ঘটেছে ডলার বিরুদ্ধে এবং দেখেন আজকে আমাদের আজকে এত বড় যে একটি বাজেট ঘাটতি আছে প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি আবার বাণিজ্য ঘাটতি কিন্তু আমাদের আছে তো অবশ্যই বর্তমান রিজার্ভটা মাথায় রেখে আমি বিশ্বাস করি সেকেন্ড কোয়ার্টারে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রভাবিত করা বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করা এরকম নানা কারণে সরকারের যেতে আরো লম্বা সময় আপনি ইদানিং বলতে শুরু করেছেন দুই হাজার একচল্লিশ সাল বা আরো বেশি সময় পর্যন্ত আওয়ামী লীগ থেকে গেলে কি এই যে থেকে যাওয়া এই যে জোর করে থাকা যেটি আমরা বলছি এর জন্য আপনি যারা প্রধান বিরোধী দল আছে বিএনপি তাদের কোনো ভুল দেখেন মনে হয় যে এই ভুল প্রদক্ষেপটার জন্য বা এই ভুলের কারণে এই সুযোগটা তারা পাচ্ছে এরকম কি কখনো মনে হয় কিনা বা তারা কেন আসলে থেকে যেতে পারতেছে পারল পারবে এরকম হওয়ার কারণটা কি ডক্টর জাহেদুর রহমান মানে আমরা ছোটবেলা থেকে একটা বিজ্ঞাপন দেখতাম ধূমপান ত্যাগ করার জন্য আপনার ইচ্ছাই যথেষ্ট তো আমার রিডারিং মনে হয় ক্ষমতায় থাকার জন্য টু সাম এক্সটেন্ট ইচ্ছাই যথেষ্ট কথাটা আমি কেন বলছি ব্যাকগ্রাউন্ড টু দ্যাট আপনি ক্ষমতায় থাকার জন্য কি করবেন এটা ডিপেন্ড করে আপনার উপরে আসলে ধরুন বিএনপির কথা বলি বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ আন্দোলন করেছিল থেকে বিএনপি নির্বাচন করলো তারা নেমে গেল তারা ডিসাইড করলো হ্যাঁ তারা আগে মেনে নিলে ভালো হতো তত্ত্বাবধায়কের কথা কিন্তু মানে নাই পরে তাদের নির্বাচন করতে হলো এটা বাধ্যবাধকতা ছিল কারণ তাদের পার্লামেন্টে টু থার্ড মেজরিটি ছিল না পরে তারা ডিসাইড করেছে কারণ আমরা খেয়াল করব বিএনপি কে কিন্তু তার ক্ষমতা শেষ হওয়ার একদিন আগেও মানে আওয়ামী লীগ খুব ক্লেম করে তারা আন্দোলনের ব্যাপারে বিরাট মাস্টার কিন্তু তারা পারে নাই বিএনপি কে নির্বাচনের আগে ক্ষমতাচ্যুত করতে তাহলে খেয়াল করি তার মানে হচ্ছে এরকম এরপর বিএনপি ডিসাইড করেছিলাম আমি এটা করবো এবং চলে যাব ক্ষমতায় থাকার জন্য আপনি তো আসলে কোন এক্সটেন্ড পর্যন্ত যাবেন ইট ডিপেন্ডস অন ইউ সিরিয়া সিরিয়াতে ধরুন যে বিএনপি থাকতে পারলো হচ্ছে অল্প কয়দিন এটা পার্থক্য না থাকতে পারলো না বিএনপি থাকলো আমি বেগম জিয়া তো আসলে যেদিন এইটা সই করেন তার আগ পর্যন্ত তিনি বলতেছিলেন যে তিনি এটি মানেন না করবেন না এবং করার ইচ্ছাও তার ছিল না পনেরো ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পরেও আমি শেষ পরেও আমি সরি এই সময়টার কথা আমি তাহলে ক্লিয়ারলি বলতে পারছি তারিখ যে বইগুলি আছে সেটা উল্লেখ আছে জি প্রচুর মানুষ মুভ করতে শুরু করেছে বাসার আল আসাদকে আমরা শিয়া বলে জানি শিয়াও আসলে না কারণ ওনার যে ধরনের শিয়া আলাউড তাদেরকে শিয়ারাও অনেকে ওন করে না ওটা সিরিয়ার শিয়াদের মধ্যেও মাইনরিটি শিয়া তো সিরিয়াতে মাইনরিটি আছেই ওনার আলাউড শিয়াদের মধ্যেও মাইনরিটি তো এই ভদ্রলোক তো ডিসাইড করলেন এই দেশটা একটা গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে আমি রাশিয়া এনে রাশিয়াকে বমিং করিয়েও আমি ক্ষমতায় থেকে যেতে চাই সো উনি ওই ডিসিশন করে কিন্তু দশ বছর বারো বছর পর কিন্তু এখন ওনাকে ভিক্টোরিয়াস দেখাচ্ছেন 
আর সৌদি আরব সহ অনেক দেশ তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল এখন যোগাযোগ পুনঃস্থাপন হচ্ছে সো বাশার আল আসাদ ডিসাইড করেছেন এই দেশ ছারখার হয়ে যাক আমি ক্ষমতায় থাকবো তার জন্য আমি এটাকে প্রক্সি যুদ্ধ বানিয়ে না সরাসরি যুদ্ধ করাবো এখানে আমি রাশিয়াকে ডেকে আনবো আলেপ্পোকে বমিং করে মাটিতে মিশিয়ে দেব তার মানে কথাটা হচ্ছে এই বাশারের জায়গায় অন্য কেউ হলো হাতে চলে যেতেন বেন আলী তিউনিশিয়াতে চলে গেছেন হোসনি মোবারক চলে গেছেন উনি এই পর্যন্ত এই এক্সটেন্ড পর্যন্ত যেতে চান নাই এই সরকার যেটা করছে যে আমরা ধরেন গার্মেন্টের কথা বলছি আমরা আমাদের এখানে রাশা এসে বমিং করবে বা অন্য আমেরিকা সেটা বলছি না আমাদের যে ভয়ঙ্কর ইকোনমিক ডিজাস্টার হতে পারে এই সরকার তো মনে করছে এরপরও আমি ক্ষমতায় থেকে যেতে চাই মানুষের যা ইচ্ছে তাই হোক না কেন মানুষ দুর্ভিক্ষ হলেও বা কি হবে আমাদের যে মানুষ তো রাস্তায় নামবে না রাস্তায় না নামলে এ ধরনের কথা বলতে শুনছি আমি রাস্তায় না নামলে তো আমি ক্ষমতায় থেকে যাব তার মানে সরকার থেকে যেতে পারছে কারণ আপনি আসলে সরকার হিসাবে এমন নিপীড়ক এবং এত লেস এম্প্যাথেটিক আমাদের বিরোধী রাজনীতি যারা করছেন তাদের মধ্যে কেউ নাই যারা জনগণকে এটি বুঝাতে পারেন ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন কেউ নাই যারা নিজেদের ক্ষতি নিজেদের ঘরে আগুন লাগার কথাটা তারা এটি বলতে পারেন এটি কেমন একটু আশ্চর্য মনে হয় না মনে হয় না যে আমি সেই জন্য আমি বলতে চাইছিলাম যে বিএনপির কোনো ভুল আপনি দেখেন কিনা বা বিএনপির স্টেপের মধ্যে কোনো কমতি আপনি পান কিনা যদি আমি প্রধান বিরোধী দল একটা জায়গায় হয়তো যে যে প্রধান বিরোধী দল একটা জায়গায় সরকার ক্ষমতায় থাকার সাথে আরেকটা জিনিস আমি একটু যোগ করে ফেলতে চাই সেটা হলো বাংলাদেশে এই সরকার ক্ষমতায় থাকার পেছনে ভূরাজনীতির একটা খুব সিরিয়াস বিষয় জড়িত আছে বিশেষ করে নাইন ইলেভেনের ওয়ার অফ টেরের পর থেকে समस्या कथा हा एखानकार जिओ पलिटिकल इम्पर्टेंस एखे जरा जरा खेलवाड़ आज আমি সরি এভাবে বলার জন্য আমি সরাসরি বলে ফেলতে পছন্দ করি সেটা হচ্ছে আমি অনেকগুলো ইম্পেরিক্যাল এভিডেন্স দিয়ে বোঝাতে পারবো শুধুমাত্র ম্যাস অ্যাপ্রাইজিং দিয়েই একটা দেশের সরকার পরিবর্তন হয়ে গেছে নট নেসেসারিলি একটা দেশের অসংখ্য লক্ষ লক্ষ মানুষ কোটি মানুষ রাস্তায় নামলেও কখনো কখনো এই যারা পেছনে থাকে তাদের ক্যালকুলেশনের কারণে সরকারের পতন হয় নাই সো বিএনপি ওই জায়গাগুলো তার একটু বেটার নেভিগেট করতে পারতো বলে ডক্টর জাহেদ আমি একটু আপনার ভারতের বয়ানটা আমরা প্রায় শুনি কিন্তু আমরা যদি গত সাত আট বছর একটু ক্ষতি আনছি এই সময়ের মধ্যে হাসিনা সরকার চীন থেকে সাবমেরিন কিনছে সাবমেরিন কিনা মানে কিন্তু ভারতের সাথে জল মানে জলসীমা পাহারা দেওয়া চীনের সাথে পদ্মা সেতু সহ অসংখ্য প্রজেক্ট করেছে বড় বড় প্রজেক্ট চীনের প্রেসিডেন্টের সাথে বাংলাদেশে সফর করেছে চীনের সাথে আরো প্রজেক্ট নিশ্চয়ই পাইপলাইনে আছে আগে পরে নানা রকম ভাবে রাশিয়ার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র করেছে বাংলাদেশে সেইটির ক্ষেত্রে ভারত আসলে খুব খুশি হয়েছে ভারত আমেরিকা কেউ সেইরকম তো কোনো কিছু হয় নাই তো আমরা যে ভারতের বয়ানটা শুনি যে ভারত পেছনে আছে আমরা তো মানে হাসিনা সরকারের কার্যক্রমে এগুলির খুব প্রমাণ দেখি না আসলে এখন দেখি কি যদি আমরা চীনের সাথে সম্পর্কটার ব্যাপারে আমি দেখি আমি আমি কথা বলি আমরা আজকে মাতার বাড়িতে একটা পোর্ট করছি আমাদের পোর্টের জন্য বেস্ট জায়গা মাতার বাড়ি ছিল না ওটা সোনা দিয়া ছিল ওটা নিয়ে দীর্ঘ দিন সার্ভে করে সোনা দিয়াতে হওয়ার কথা ছিল এবং চীনের সাথে ওটা নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের শেষ পর্যায়ে আমরা গেছি শেষে ভারত যখন এখানে চায়নার এরকম একটা প্রেজেন্স কারণ এর আগে হাম্বান টোটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে সুতরাং এখানে যখন প্রেজেন্স নিয়ে তারা খুব শক্ত প্রতিবাদ করে বাংলাদেশ ওটা করে নাই পরে মাতার বাড়িতে জাপানের সাহায্যে এসে করা হয়েছে আমি আরেকটা রেড লাইনের কথা বলি তিস্তায় আমরা পানি পাই না আমরা পানি পাওয়ার সাথে না পাওয়ার সাথে তিস্তা ব্যারেজ করে প্রজেক্ট করার কোনো সম্পর্ক নেই আমি করতেই পারি এটা আমি আমার মাটিতে করছি যদিও এই ব্যারেজ বা প্রজেক্ট আদতে সমস্যার সমাধান করবে কিনা ডিফারেন্ট ডিবেট কিন্তু বাংলা যখন যখন 
চীনের সাহায্যে এই প্রজেক্টটা করতে চেয়েছিল তখন ওই জায়গায় চলে যাওয়া মানে হচ্ছে চীন তাদের যে খুব স্ট্র্যাটেজিকলি দুর্বল জায়গা চিকেন নেক শিলিগুড়ি করিডোরের কাছে চলে যায় ভারতে এটা নিয়ে শক্ত প্রটেস্ট করেছে সরকার সরে এসছে সুতরাং সোফার সরকার ভারতের রেড লাইন গুলোকে সরিয়ে ফেলতে মানে ক্রস করেনি আর এই যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটা খুব ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আমি বলি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটার পরিচালনার সাথে ভারতও খুব সিরিয়াসলি ইনভলভ আছে সুতরাং আমরা ওখানে কি করছি না করছি ভারতের পুরোপুরি সুপারভিশন থাকছে সুতরাং এগুলো কোনোটাই রেড লাইন ক্রস করা না এখন ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে সেটা হলে আপনি কতটুকু পর্যন্ত আপনি চায়নাকে দিয়ে কতটুকু করছেন এখন তো আসলে সরকার কিছুটা বিপদে পড়তে যাচ্ছে এই পয়েন্টগুলোতে আর বিশেষ করে এই আলোচনাটা আসলে খুব কন্টিনিউ করতেই হবে আপনি যদি ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারগুলি বিবেচনা করেন আপনার মনে আছে যে মনে থাকবে বিএনপি আসলে বিবিআনার পুরো গ্যাসটা দিল্লিতে রপ্তানি করতে চেয়েছিল আপনার মনে থাকবে যে বিএনপির সময় ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানে অন্ততপক্ষে উপরিতলে কোন কোন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সে রেড লাইন ক্রস করা যদি শুধু আপনি বলেন যে বিএনপির আমলে কিন্তু বিএনপি চীনকে সংক্ষুব্ধ করেছিল তাইওয়ানকে একরকমের স্বীকৃতি দিয়ে তো সুতরাং এইটিও অনেকে বলে থাকেন যে এটি ভারতের ইয়াতে ভারতের ভারতের প্রণোদনাতে হয়েছিল সুতরাং এটি বলা যেতে আসলে মুশকিল এবং আপনার সাথে আসলে লম্বা আপনি যেহেতু জ্ঞানী মানুষ আপনার সাথে লম্বা আলোচনা করলে হয়তো আমি কিছুটা বুঝতে পারবো আজকে সময় কম অন্য প্রসঙ্গে যেতে হবে আমি আলোচনা করতে ইন্টারেস্টেড জি অন্য অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে হবে কিন্তু এই যে ভারত বাংলাদেশ চীন এবং প্রক্সি ওয়ার যেটি আসলে এই অঞ্চলে নিয়ে হচ্ছে সেটি নিয়ে আমরা একটু জনাব ফয়সলকে ডক্টর ফয়সলকে একটু শুনতে চাই ডক্টর ফয়সল আপনি একটু বলবেন যে এটি ডক্টর রহমানই শুধু বলছেন ডক্টর জাহিদুর রহমানই শুধু বলছেন তা না যে আমরা এই অঞ্চলটি একটি প্রক্সি ওয়ারের কি বলবো আমি একটি কুরুক্ষেত্র বা একটি গ্রাউন্ড হিসাবে এটি যে থাকছে বাংলাদেশকে এবং অনেকে এটি ব্যবহৃত হতে দিচ্ছেন এটি নিয়ে আপনার মতামত আমি একটু শুনতে চাই দেখেন এই পরাশক্তির গুলার চোখ কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের মাটির উপরে না আসলে কিন্তু চোখটা কিন্তু পড়েছে বে অফ বেঙ্গলের উপরে উইচ ইজ এ টু ট্রিলিয়ন ডলার ম্যারিটাইম ইকোনমি এবং ডিপ সি পোর্ট থেকে শুরু করে এখানে যে বে অফ বেঙ্গলের যে আমাদের অর্থনৈতিক যে সম্ভাবনা আছে এবং আগামী দিনে যে ব্লু ইকোনমির যে আমাদের সম্ভাবনা আছে এটা খালি চায়না নয় আপনি ইন্ডিয়া দেখতে পাচ্ছে রাশিয়া পর্যন্ত দেখতে পারছে আমেরিকা তো বহু আগে আজ থেকে আরো পঁচিশ বছর আগের থেকে তো তাদের তাদের এখানে আমাদের সেন্ট মার্টিন চোখ পড়ছে আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনি কি এটা ইকোনমিক্স এর পিএইচডি হিসেবে বলছে মানে একজন খুব একাডেমিক জায়গা থেকে বলছে না পলিটিক্যাল জায়গা থেকে মানে যদি বে অফ বেঙ্গলের দিকে আমেরিকা চোখ পড়ে থাকে যেটি আসলে রাশেদ খান ম্যানান থেকে শুরু করে অনেক বলছেন কারণ হচ্ছে যে বে অফ বেঙ্গলে অলরেডি আপনি জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতের মাধ্যমে হোক অন্যান্য মিন্দানাতে ফিলিপাইনের মাধ্যমে হোক ভারতের মানে এইখানে কিন্তু অবস্থান মানে ভালো অবস্থান আমেরিকার আছে আমেরিকার আরো বাড়তি অবস্থান লাগবে এখানে দেখেন খালেদ ভাই আমরা যদি সত্যিকার অর্থে যদি আমরা ডিপ সি পোর্ট গুলো সত্যিকার অর্থে যদি আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি ভবিষ্যতে ট্রেড লিঙ্কেজ ফেসিলিটি গুলো যদি আমরা সত্যিকার অর্থে ব্যবহৃত করতে পারি আমি এখনো বলছি ইউ ক্যান রাইট দিস অন দ্য রেকর্ড এখানে আমাদের ম্যারিটাম ইকোনমিটা টু ট্রিলিয়ন ডলার হবে এটা আমি আমেরিকার স্বার্থে না এখানে মানে প্রো চাইনিজ স্ট্যান্স এর কোনো কথা না প্রো ইন্ডিয়ার কোনো এটা অ্যাবসলিউটলি প্রো বাংলাদেশ স্ট্যান্স আমি বলেছি টু ট্রিলিয়ন ডলার আমরা আমাদের অর্থনীতির সাথে আমরা সংযুক্ত করতে পারবো সেই দিকটা আমাদের বিবেচনা করে রেখে অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে উদ্যোগটা নিয়েছিল যে চাইনিজ ফরেন পলিসির সাথে ব্যালেন্স করে ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি ব্যালেন্স করা দিস ইজ দিস ইজ সামথিং উই হ্যাভ টু গিভ হার ক্রেডিট ফর আমি অনেক জায়গায় কিন্তু আমার সরকারকে আমি সমালোচনা করেছি এবং ডিরেক্টলি আমি করেছি আমি আমার বক্তব্য শুরু তো আমি করলাম কিন্তু পরাশ্রনীতিতে বিশেষ করে ব্যালেন্সিং ইন্ডিয়ান চায়না This is unprecedented. Ekhon, of course, there is a new element of the balance. balance. সব দেশ তাদের ব্যক্তি স্বার্থ কিন্তু দেখবে বাংলাদেশ বাংলাদেশের ব্যক্তি স্বার্থ দেখতে হবে এবং আপনি আপনি দেখবেন চট্টগ্রাম হেলথ ট্র্যাক্স নিয়ে এবং রাখাইন নিয়েও কিন্তু একটি ষড়যন্ত্র হচ্ছিল আমি আশা করি দিস ইজ নট অফ দা অন এয়ার দিস ইজ একসেপ্টেবল টু বি এয়ার অন অন স্ক্রিন কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে আমাদের সিকিউরিটিটা কিন্তু আমাদেরই কিন্তু নিশ্চিত করতে হবে এবং দেখেন গণতন্ত্রের যে অবস্থাটা বর্তমানে বাংলাদেশে আছে আমরা কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই পরাশক্তি গুলা কিন্তু আমরা সুযোগ করে দিচ্ছি এই দুই পক্ষ যদি একসাথে না বসতে পারে আমি যদি নত যেন নাও বলি দেখেন বাংলাদেশ মনে হয় না আমাদের উপরেও ইন্ডিয়া বামেও ইন্ডিয়া ডানেও ইন্ডিয়া এক
এবং বে অফ বেঙ্গল ইজ ওপেন টু রাশিয়া ওপেন টু ইন্ডিয়া ওপেন টু চায়না অবশ্যই পররাষ্ট্র নীতির দিক থেকে আমরা পনেরো বছর টিকতে পেরেছি এটা আমি অস্বীকার করব না অ্যান্ড ইট উইথ সাম রিজাউন্ডিং সাকসেস এজ ওয়েল তবে এটা বলতে হয় বর্তমানে উইথ আমেরিকান ইন্টারেস্ট এবং বিশেষ করে উইথ চাইনিজ ব্যাপারে <laughs> আমাদের বর্তমানে এবং আপনি রাশিয়ান ইনভেস্টমেন্টও দেখেন আপনি মানে রূপুল প্রকল্প একটা প্রকল্পে দিয়ে তো তারা মানে থার্টিন বিলিয়ন ডলার একটা ইনভেস্টমেন্ট করে রাখবে এখানে যখন একটা মানুষ যখন একটা পরাশক্তি ইনভেস্টমেন্ট করছে ইট অফ কোর্স ইট কমস উইথ ভেস্টেড পলিটিক্যাল এটা খুবই তার তো তাদের স্বার্থটা অবশ্যই দেখবে ডক্টর ফাসল একটা খুবই ইন্টারেস্টিং জায়গা আসছে ডক্টর জাহেদ আমাদের আসলে খুব লোভ হচ্ছে অনুষ্ঠানটা একটু লম্বা করার জন্য কিন্তু লম্বা করার কোনো সুযোগ নেই আপনি যদি খুব অল্প কথা একটু বলেন যে কূটনৈতিক সাফল্য হিসাবে আসলে আমরা রাশিয়ান ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছি আমেরিকান ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছি চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছি ইন্ডিয়ান ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছি এবং সবাইকে এক একজনকে এক এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে আমাদের আসলে কোনো পারমানেন্ট বন্ধু নাই শুধু ইন্টারেস্ট আছে এই জায়গা থেকে যদি আপনি একটু বলেন আমাদের পক্ষে না চায়না না এমন জাপানও পক্ষে ছিল এখন সমস্যাটা হচ্ছে আপনি তো নেগোসিয়েট দেশের স্বার্থ নিয়ে করছেন না আমি এটুকু মানতে প্রস্তুত আছি বর্তমানে জিও পলিটিক্সের যে অবস্থা আমার আমি খুবই একজন মনোযোগী ছাত্র জিও পলিটিক্স এর শুধু এই অঞ্চলের না সারা পৃথিবীতে আমেরিকা এখন তার যে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আসছে এবং সেটা আপনি প্রশ্নটা করছিলেন আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে ভারত আমেরিকার ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি খুব হোল হার্টেডলি সাপোর্ট করে না কারণ হচ্ছে ভারতের বক্তব্য এরকম যে তুমি এশিয়া প্যাসিফিক নিয়ে আগে ছিল তুমি ওই দিকে থাকো চায়না কন্টেনমেন্টের জন্য কিন্তু আমরা জানি যে জাপানের এক্স প্রাইম মিনিস্টার সিমিজ আবে বললো যে ইন্ডিয়ান ওশনকে তুমি যোগ করো কারণ মালাক্কা স্ট্রেইটের যে চোখ পয়েন্ট আছে চায়নাকে আটকানোর জন্য তখন চায়না অল্টারনেটিভ পথ করছে আমরা খেয়াল করবো মিয়ানমারের কিয়াক ফিউতে একটা ডিপ সিপোর্ট করেছে তারপরে পাকিস্তানের গোয়াদারে ডিপ সিপোর্ট করেছে একটা অল্টারনেটিভ পথ খোলার জন্য সো ইন্ডিয়ান ওশনে লাগবে কিন্তু ইন্ডিয়া মনে করে যে এই জায়গাটা সে নিজে দেখবে এটা আমেরিকা সরাসরি আসবে না সো এই কারণেই এখন এবারকার সরকার এই জায়গায় এই ঝুঁকিতে এসে পড়েছে আর যেটা বলছিলাম যে আপনি তো আসলে নেগোসিয়েট করছেন আপনি আপনার ক্ষমতা কিভাবে বাড়াতে পারেন সো আপনি ভারতকে এটা দিচ্ছেন আপনি গোড্ডা পাওয়ার প্ল্যান্ট খেয়াল করুন সতেরো সালের দিয়েছেন আঠারো সালের আগে এরপর আমাদের বেরোলো এই পাওয়ার প্ল্যান্ট কত অসম একটা চুক্তি আজকে সময় নেই আমি আপনাকে ধরে ধরে প্রমাণ করতে পারতাম যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমাদের প্রয়োজন ছিল না র্যাদার আমাদের মতো এত ঘন বসতিপূর্ণ একটা দেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু আপনি এটাও দিয়েছেন দু হাজার সালে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে চোদ্দ সালের তথাকথিত নির্বাচনের আগে তার মানে আপনি প্রত্যেকটা কাজ করছেন যেটা ভূরাজনীতি বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একজন বিশেষজ্ঞ আপনি একটু বলেন তো যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র থাকলো কি না থাকলো সেটা নিয়ে আমেরিকার মাথা থাকে না কি হবে আমেরিকার লাভ বাংলাদেশে গণতন্ত্র আসলে আমি 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 একটু বলি আমি বিশেষজ্ঞ নই আমি খোলাখুলি বলি আমি কথাগুলো খোলাখুলি বলি সেটা হচ্ছে একটু ছোট আমাকে এক মিনিট সময় দেন আমেরিকা বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ফেলে দিয়ে মিলিটারি ডিক্টেটার দিত সাউথ আমেরিকা বা আমাদের দেশেও যেসব ডিক্টেটার এসছে তারা এসছে আসলে আমেরিকার কারণে আমেরিকা তখন দেখত একটা দেশের ডেমোক্রেটিক প্রসেস যদি ঠিকঠাক মতো চলে তখন সেখানে কমিউনিজম খুব মাথা চাড়া দেয় কারণ তখনকার ইয়াং ব্রাইট লোকজন সব কমিউনিজমে যেত তখন আমেরিকার স্বার্থের পক্ষে ছিল একটা দেশে ডিক্টেটার থাকা মিলিটারি ডিক্টেটার থাকা পরে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেল আমি সরি এভাবে বলার জন্য এরশাদ পতনের জন্য আমি শুধু গণ আন্দোলনকে একমাত্র কারণ মনে করি না একমাত্র কারণ সাথে একটা খুব জরুরি কারণ হচ্ছে আমেরিকার তখন আর ডিক্টেটার দরকার ছিল না কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়ে গেছে আপনি খেয়াল করবেন নাইনটিজ এ এসে যে সেই জায়গায় ডিক্টেটার ছিল সব জায়গায় পতন হয়ে গেছে এখন একটা শিফটিং হয়েছে সেটা হচ্ছে খুব সহজ আমেরিকা তার স্বার্থ ছাড়া এখানে আসে নাই 
কেউ কোনো চ্যারিটি করতে আসে না আমেরিকা চ্যারিটি করার দরকারও নাই সে যেটা করছে সেটা হলো সে এখন দেখছে যদি ডিকটেটারশিপ বা অথরিটারিয়ান গভর্নমেন্ট গুলো থাকে কোন জায়গায় সেখানে চীনের ফুটপ্রিন্ট বেড়ে যায় আফ্রিকার বিরাট একটা লিস্ট আমি বলতে পারবো যেখানে দেখা যাবে চায়না মারাত্মক ভাবে ঢুকে গেছে সো বাইডেন ডক্টরিন তার চিন্তা হিসাবে করলো যদি ডেমোক্রেসি থাকে চায়নার ফুটপ্রিন্ট কমানো যায় এখন একজন নাগরিক হিসাবে আমি দেখছি তার ওই চাওয়াটা আমার চাওয়ার সাথে ম্যাচ করে দ্যাটস ওয়াই আমি ওটাকে সাপোর্ট করি আমি একটু বলে শেষ করি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন আমরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছিল আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রশ্ন করি নাই সিক্সটি এইটে তুমি চেকোস্লোভাকে ইনভেইট করে ও কমিউনিস্ট সরকার ছিল কিছু সংস্কারের কথা বলেছিল যেটা গর্বাচব লাস্তনাবার পেরেস্ট্রইকার কথা বলেছে তুমি এই কথাগুলো বলার জন্য গিয়ে সরকার ফেলে দিয়ে আসছো কেন আমি তোমার সাহায্য चायन के সিকিউরিটি থ্রেট হিসেবে তার বিরুদ্ধে মিলিটারি অ্যাকশন নেওয়ার অপশন রেখেছেন সো প্রধানমন্ত্রী এখন এইভাবে অ্যাগ্রি করতে পারবেন না এরকম আরো অনেক জায়গা আছে আপনি এমন একটা কিছু অ্যাগ্রি করতে পারবেন না যেটা प्रेक्षितुटप्रिंटे পরাশক্তিদের একটি প্লেগ্রাউন্ড হিসাবে আমরা রূপান্তরিত করতে দিতে পারি না দিস ক্যান নট বি দ্য নেক্সট সিরিয়া দিস বাংলাদেশ ক্যান নট বি দ্য নেক্সট ইয়েমেন এবং আমাদের সর্বভৌত সংরক্ষণ করার জন্য অবশ্যই একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যদি আমরা নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যদি আমাদের ম্যান্ডেট জনগণের ম্যান্ডেট যদি আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি তাহলে আমেরিকান যে ইন্টারেস্ট রয়েছে যে মানবাধিকারের যে কথা গণতন্ত্রের যে কথাগুলো অনেকগুলো অনেকটুকু বার্গেনিং বার্গেনিং পাওয়ার কিন্তু আমি বিশ্বাস করি অনেকটুকু কিন্তু কমে আসবে আবার একটা দিকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের অর্থনৈতিক বার্গেনিং পাওয়ার বার্গেনিং পাওয়ার কার বেশি কার বেশি একটা মানে খুব জনগণের খুব মেন্ডেট রয়েছে ভালো মানে মানে আপনি যখন না মানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বার্গেনিং পাওয়ারটা কার বেশি শেখ হাসিনার বেশি যেহেতু উনি পনেরো বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন নাকি একটি যদি ঠিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভালো একটি নির্বাচন দিয়ে একটি সরকার আসতো তার বেশি হবে না স্বাভাবিকভাবে দেখেন যদি একটি অবাসুষ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যদি আমরা সত্যিকার অর্থে যদি আমরা ভোটের প্রয়োগটা যদি আমরা দেখতে পারতাম এবং অংশগ্রহণমূলক হতে হবে যে ভোটার টার্ন আউট হতে হয় বর্তমানে তো সেই নির্বাচনে সেই প্রক্রিয়াটা নাই যেহেতু প্রধান বিরোধী দল নির্বাচনে আসছে না তো সেই প্রশ্নটা আমি ওইভাবে করতে চাচ্ছি এবং উত্তরটা আমি সেভাবে দিতে চাচ্ছি যে দেখেন আমেরিকা যখন একটি দেশের সাথে নেগোসিয়েশনে আসে ইট কামস উইথ ফিফটি ট্রিলিয়ন ডলার স্টক মার্কেট ইকোনমি অ্যাপেলের যে কোম্পানিটা আইফোন আমরা ব্যবহার করছি বর্তমানে অ্যাপেলের রিজার্ভ আছে একশো ছেষট্টি বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশের নেট রিজার্ভ মাত্র এইটিন বিলিয়ন ডলার ইট ইজ এ থ্রি ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি অর্থাৎ তিন হাজার বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থনীতি একটি প্রতিষ্ঠান তো স্বাভাবিকভাবে এখানে অ্যাপল গুগল মাইক্রোসফট টেসলা তারা স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করবে যে বাংলাদেশে কি করে তাদের ব্যবসায়িক গ্রিপটাকে আরো আরো শক্তিশালী করতে পারে শেভরন এক্সন স্বাভাবিকভাবে তারা চিন্তা করবে বাংলাদেশে কি মানে ডিপ সি পোর্ট গ্যাস গ্যাস রিজার্ভ অয়েল রিজার্ভ গুলো কি করে তারা ট্যাপ ইন্টু করতে পারে তো সেদিকে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আমেরিকাকে যদি আমরা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থটা আমরা না দিতে পারি অবশ্যই তারা এখানে পলিটিক্যাল প্রেশার করবে কিভাবে ব্যালেন্স করবে অনলি টাইম বলতে হবে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর আমির ফয়সল অনেক ধন্যবাদ ডক্টর জাহিদুর রহমান আপনাকেও আমরা দর্শক আমরা আগামী সপ্তাহে নিশ্চয়ই আসবো অন্য দুজন অতিথিকে নিয়ে আমরা এই দুজন অতিথির অনেক মূল্যবান কথা শুনলাম নিশ্চয়ই আমরা আগামী সপ্তাহে আরও দুজন অতিথির কথা শুনবো সেই পর্যন্ত আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ধন্য